പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം പി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിൽ വിത്ത് പി ഓഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ പി ഓഫ് മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം പി ഓഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് വൺ അതിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആണെന്നാണ് അപ്പോൾ വണ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ സിമ്പിൾ മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കിലൊരു എക്സ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി പി ഓഫ് മൈനസ് ടു ആണെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കും മറ്റൊരു ഫാക്ടർ നമ്മുടെ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ടു ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പി ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് ഈ പി ഓഫ് എക്സ് എന്നൊരു പോളിനോമിയലിൽ പോളിനോമിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല പോളിനോമിയൽ പി ഓഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോയും പി ഓഫ് മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോയും ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് എക്സ് മൈനസ് വണ്ണും എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണ് അതിങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് വെച്ച് കാണിച്ചാൽ ഗംഭീരായി അപ്പം എക്സ് മൈനസ് വണ്ണും എക്സ് പ്ലസ് ടു അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സാണ് എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഫൈൻ ദ പോളിനോമിയൽ പി ഓഫ് എക്സ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ആറ് എന്നുള്ള സംഖ്യേൻ്റെ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ടൂം ത്രീ ആണ് ടൂം ത്രീ ആണ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് സിക്സ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിക്സ് എന്നുള്ള ഈ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ രണ്ടും മൂന്നും ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് സമം ആറ് എന്ന് എഴുതി വെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾക്ക് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ തന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ഏതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലാണിത് എക്സിൻ്റെ പവർ വൺ ആവുമ്പോഴാണ് അതിന് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ എന്ന് നമ്മൾ പേര് പറയുന്നത് അതിന് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിലേക്ക് മാറ്റം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിലിനെ രണ്ടാമത്തെ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നേരെ ഗുണിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇത് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി സാധാരണയായിട്ട് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാറുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗുണിതമാണ് സാധാരണ പറഞ്ഞു തരാറുള്ളത് എന്നിട്ട് നേരിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ പറയുന്നത് മറ്റൊരു വഴിയാണ് എളുപ്പത്തിൽ നേരിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് തന്നെ എക്സും എക്സും മൾട്ടിപ്ലൈ എക്സ് സ്ക്വയർ എഴുതാം പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ മൈനസ് വണ്ണും ടൂവും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാം മൈനസ് വണ്ണും ടൂവും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സിമ്പിളുകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് വ്യത്യസ്ത സിമ്പിളാകുമ്പോൾ ഈ പ്ലസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് ആക്ച്വലി അത് തിരിച്ചും കണ്ട് എഴുതി വെച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാധാരണയായിട്ട് ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുള്ളത് ഈ വണ്ണിൻ്റെ ബാക്കിൽ മൈനസ് കണ്ടാൽ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ബാക്കിൽ മൈനസ് കണ്ടാൽ അത് സ്ത്രീകളായിട്ട് മനസ്സ് കരുതാം ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ബാക്കിൽ പ്ലസ് കണ്ടാൽ പുരുഷന്മാരായിട്ടും മനസ്സ് കരുതാം അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയും രണ്ട് പുരുഷനാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ നമ്പറിൻ്റെയും ബാക്കിലുള്ള സിമ്പിൾ നോക്കിയിട്ടാണ് ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ത്രീ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പുരുഷന്മാർ ഈ രണ്ട് പുരുഷനും ഒരു സ്ത്രീയും നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു കൂട്ടർ പോവുക അവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീയും ഒരു പുരുഷനും പോയാൽ ബാക്കി അവിടെ ആരുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ബാക്കി ആരുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ മുന്നിലെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ രണ്ട് പുരുഷനും ഒരു സ്ത്രീ ഉള്ളൊരു സാഹസ് നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു പുരുഷനും ഒരു സ്ത്രീയും അവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു പുരുഷനാണ് പ്ലസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ഇത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ സാധാരണ വലുതെന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നിടാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് പകരം രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എക്സ് നമ്മൾ അവകട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ടു എന്ന് എഴുതാം മക്കളെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പോളിനോമിയൽ പി ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് ടു ഈ വൺ എഴുതൽ യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് ടു ഇതിനാണ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാണ്ട് ഒരു രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിൽ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിലാണ് ഈ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിലിനെ മറ്റൊര
ഒരു ശ്രേണി അനുസരിച്ച് ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ഏഴ് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് പത്തെണ്ണത്തിൽപ്പെട്ട ഏഴെണ്ണത്തിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ ചെയ്യണം മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇനി പ്രവചിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് അഥവാ സമാന്തര ശ്രേണി എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് സമാന്തര ശ്രേണീൻ്റെ ഒരു ഹയർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ലോക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അവിടെ സിമ്പിൾ സംഗതികളിൽ നിന്ന് ആൾജിബ്ര വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സമ്മ് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഗതി അരുത്തമരി സീക്വൻസിൻ്റെ സമ്മ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമായിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ദി ഫസ്റ്റ് ടേം ഓഫ് ആൻ എ പി സിക്സ് ഒരു അരുത്തമരി സീക്വൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം സിക്സ് ആണ് ആൻഡ് ദി സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സിക്സ് ടേം ഈസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആദ്യത്തെ ആറ് ടേംസിൻ്റെ സം അറുപത്തി ആറാണ് വാട്ട് ഈസ് എ സിക്സ്ത്ത് ടേം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആറാമത്തെ പദം ഏതാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഏതാണ് വാട്ട് ആർ ദി സിക്സ് ടേംസ് ആ ആറ് ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം കണ്ടാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സീക്വൻസും സമ്മ് കാണാനുള്ള ഫോർമുലയും ഒക്കെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഒരു അരുത്തമിൽ സീക്വൻസിൻ്റെ സമ്മ് കാണാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സമ്മ് കാണാൻ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ എന്നുള്ള ഫോർമുലയാണ് നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഇതിങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ആൾജിബ്രായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ വേജാറാവണ്ട ഒരു സീക്വൻസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എണ്ണം എണ്ണം എടുത്ത് എത്ര ടേംസ് ഉണ്ട് നോക്കിയിട്ട് എണ്ണത്തിൻ്റെ പകുതി കാണാം ഫസ്റ്റ് ടേമും ലാസ്റ്റ് ടേമും എഴുതി വെക്കുക എന്നുള്ളതുള്ളൂ അത്രയുള്ളൂ സംഗതി അപ്പോൾ ഒരു സീക്വൻസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേമും ലാസ്റ്റ് ടേമും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടാൽ സമ്മ് കാണാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് എസ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഇതേ സാധനത്തിന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എസ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഫോർമുല നമുക്കറിയാം ഇതേ ഇതേ സംഗതി തന്നെയാണ് ഇതേ സംഗതി തന്നെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് എഴുതുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആറ് ടേംസിൻ്റെ സമ്മ് അറുപത്തി ആറാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സമ്മ അറുപത്തി ആറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഇതിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് ആറ് ടേംസിൻ്റെ സമ്മ ആകുമ്പോൾ എൻ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ആണ് സിക്സ് ബൈ ടു അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം സിക്സ് ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നു സിക്സ് പ്ലസ് എൻത്ത് ടേം നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ എക്സ് എൻ എന്ന് എഴുതി വെച്ചു ഈക്വൽ ടു അതിൻ്റെ സമ്മ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉള്ളതാണ് അറുപത്തി ആറ് ഇതിൽ നിന്നും എക്സ് എൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് എക്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാമത്തെ ടേം അവസാനത്തെ പദം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകണം ചെയ്യേണ്ട പണി ആറിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മൂന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് ഈ മൂന്നിന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു ത്രീ ഇൻറ്റു ആയതുകൊണ്ട് ഇക്വേഷൻ്റെ ഈ പാലം കടക്കുമ്പോൾ അത് ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് മാറും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ആയിട്ട് മാറും അറുപത്താറിൽ എത്ര മൂന്നുണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ആറിൽ മൂന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും സിക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാമത്തെ പദത്തിനോട് ആറ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് കിട്ടും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആറാമത്തെ പദം ഏതാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ടു മൈനസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന ആൻസർ കിട്ടും നമുക്ക് പതിനാറാണ് ആറാമത്തെ പദം ആദ്യ പദം ആറും ആണ് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണേണ്ട പണികൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ ലളിതമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ ഈ വിധത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കാണാം അത് കാണാനും പിന്നെ ആറ് ആറ് ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണുള്ളത് ഇതാണ് അരുത്തമരി സീക്വൻസിൻ്റെ സമ്മിൻ്റെ ഫോർമുല എന്തായാലും ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് അരുത്തമരി സീക്വൻസിൽ അവസാനത്തെ സെക്ഷൻ ആകുന്ന സമ്മ് കാണാനുള്ള ആ ഒരു ഗുട്ടൻസ് പ
ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ നീളവും വീതിയും കൂടി ഒരു ലൈനിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ പണി അതാണ് അപ്പോൾ നീളം ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതിന് വീതിയെ പിടിച്ചിങ്ങോട്ട് തള്ളിയിടാൻ നമ്മൾ ചെയ്യാം കോമ്പസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഈ വീതി ഇങ്ങോട്ട് തള്ളിയിടുന്നു അതിവിടെ ഞാൻ കോമ്പസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വരയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളതായത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സ ഈ ഒരു ലൈനിനെ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അതായത് വൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസമായിട്ട് പരിഗണിക്കാം അപ്പോൾ പകുതിയിലധികം കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് ചാപ്പം വരച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ നിന്നാണ് ചാപ്പം വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ ഇത് വെച്ചിട്ട് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ കാണാം ഇത് വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ സെമി സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് നേരെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള നീളം അങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സംഗതി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു നീളത്തിന് ഈ ഒരു നീളം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുള്ളതാണ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മൂന്നാണ് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ റൂട്ട് ഇവിടെ കിട്ടും പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണാൻ വിചാരിച്ച ആ സമചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡാണത് അപ്പോൾ ഇതേ നീളം ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചാൽ കോമസിൻ്റെ സഹായത്തോട് ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ചാപ്പങ്ങൾ വരച്ചിട്ട് ഈ നീളം കൊണ്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചതുരം കിട്ടും ഈ സമചതുരം കിട്ടും ഈ ചതുരത്തിന് ഈക്വൽ ഏരിയ ഉള്ള ഒരു ചതുരമാണ് സമചതുരമാണ് നമ്മൾ ഈ വരച്ച് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇതുവരെ ത്രികോണത്തിന് ഈക്വൽ പരപ്പളവുള്ള ഒരു സമചതുരം വരയ്ക്കാനുള്ള ചോദ്യം ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്നിരുന്നാലും ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരും ത്രികോണത്തിന് ഈക്വൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ചോദിച്ചാൽ ഇൻ കേസ് ചോദിച്ചാൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യം ത്രികോണം വരയ്ക്കുന്നു തന്നിരിക്കുന്ന അളവിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബൈസെക്ടർ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ കാണണം അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കോമ്പസ് കുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാപ്പം വരച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ കുത്തിയിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ചാപ്പം വരച്ചു അവിടെ നിന്ന് കുത്തനെ വര വരച്ചു ഈ ഒരു വര ഈ ഒരു നീളത്തിൻ്റെ ഹാഫാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പോണ് ഹാഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാപ്പം വരച്ചിട്ട് ഇത് നീട്ടി ഈ ഒരു അളവ് വരച്ച് പരിചയമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എത്ര പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോണത് ഈ നീളം ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഈ നീളം ഇവിടെ ഉണ്ടാകും ഇതേ നീളമായിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക ഇത് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും അതിൻ്റെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ പകുതി എടുത്തിട്ട് സെമി സർക്കിൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്നുള്ള നീളമായിരിക്കും ആ പറഞ്ഞ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഉണ്ടാവുക ഇത് നീട്ടി വരച്ചാൽ ഈ ട്രാങ്കിളിന് ഈക്വൽ ഏരിയ ഉള്ള മറ്റൊരു സ്ക്വയർ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ട്രാങ്ക് ഇതിൻ്റെ അടുക്കുള്ള ഒരു ഒരു തല്ലിപ്പൊളി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഈക്വൽ ഏരിയ ഉള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഉടായ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു കൊല്ലം മോഡൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ വരയ്ക്കുന്ന വര അത് നേരെ ട്രാങ്കിൾ രണ്ട് അറ്റത്ത് നീട്ടി കൊടുത്താൽ മതി ഈ സാധനമാണ് ആ സാധനം ഇത് ഒരിക്കലും നമ്മളെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ലാത്ത ഒരു തിയറിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ട്രാങ്കിൾ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് വെച്ചു ഈ ട്രാങ്കിൾ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിടിച്ച് വെച്ചു അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ സംഗതി ഇങ്ങനെ റെക്റ്റാങ്കിളാണ് അപ്പോൾ ഈ ട്രാങ്കിൾ ഈക്വൽ ഏരിയ ഉള്ള റെക്റ്റാങ്കിളും ആയി ട്രാങ്കിൾ ഈക്വൽ ഏരിയ ഉള്ള സ്ക്വയറും ആയി പിന്നെ ഇതിലുള്ള മറ്റൊരു ഒരു ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിന് ഈക്വൽ ഏരിയ ഉള്ള മറ്റൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനാണ് ചോദിക്കുന്നത് മറ്റൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഇത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള സെയിം ഏരിയ ഉള്ള മറ്റൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പണി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട പണി നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പ്രോസസ്സ് ഈ നീളത്തിന് പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് വെച്
ഈ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി എന്നുള്ള ഫോർമുല വെച്ചിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നീളം ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചാൽ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചതുരം കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ചതുരത്തിന് ഈക്വൽ ഏരിയ ഉള്ള ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തുള്ള സ്പെഷ്യൽ മറ്റൊരു ചതുരം നമുക്ക് അങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇതിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യം എന്താണ് ചോദിച്ചാൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിന് ഈക്വൽ ഏരിയ ഉള്ള സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യാണ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സങ്കീർണങ്ങളായതുകൊണ്ട് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായതുകൊണ്ട് അധികം സങ്കീർണമായത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അടുത്ത് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ഓഫ് ചാൻസ് എന്നാണ് സാധ്യതകളുടെ ഗണിതം സാധ്യതകളുടെ ഗണിതത്തിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് രണ്ട് ക്ലാസ് റൂം രണ്ട് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇത്ര ബോയ്സും ഇത്ര ഗേൾസും ഉണ്ട് ഓരോ ക്ലാസ് റൂമിലും മുപ്പത് ബോയ്സ് പത്ത് എ ക്ലാസ്സിൽ മുപ്പത് ബോയ്സും ഇരുപത് ഗേൾസും പത്ത് ബി ക്ലാസ്സിൽ പത്ത് ബി ക്ലാസ്സിൽ ഇരുപത് ബോയ്സും പതിനഞ്ച് ഗേൾസും അങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചോളി ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സിനും ഒരു ശാസ്ത്രമേളക്ക് വേണ്ടി ഓരോ കുട്ടിയെ സെലക്ട് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലെ ലക്ഷ്യം ഓരോ കുട്ടിയെ വീതാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള നമ്മളെ പ്രോബലിറ്റി എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് ക്ലാസ് നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കുട്ടി കുട്ടികൾ രണ്ടും ആൺകുട്ടികളാവാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയാണ് രണ്ടും പെൺകുട്ടികളാവാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് ഒരാൺകുട്ടിയെങ്കിലും ആവാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ബോയ് എന്നുള്ള ആ പ്രയോഗമാണ് കുട്ടികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവല് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൺകുട്ടിയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ റാൻഡം സെലക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഒരാൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെങ്കിലും ആവാനുള്ള ചാൻസ് എന്നാണ് ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് വളരെ ലളിതമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടോട്ടൽ കുട്ടികളെണ്ണം നോക്കുക ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും കൂടി പത്ത് എ ക്ലാസ്സിൽ അൻപത് കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് വെച്ചോളി പത്ത് ബി ക്ലാസ്സിൽ ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയുടെ നാൽപ്പത് കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ചാൻസ് അൻപത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് അപ്പോൾ ഇനി പിന്നെ ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം എടുക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് ബോയ്സുമാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പത്ത് എ ക്ലാസ്സിൽ ബോയ്സ് ഇൻറ്റു പത്ത് ബി ക്ലാസ്സിൽ ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അത് മുകളിൽ എഴുതി അടിയിൽ ടോട്ടൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബോയ്സിൻ്റെ മാത്ത ചാൻസായി എത്ര ബോയ്സ് ബോയ്സ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയാണ് റേഷ്യോ എന്നുള്ളത് കിട്ടും നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ദർ ആർ സിക്സ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ ക്ലാസ് എമോങ് വിച്ച് തേർട്ടി ആർ ബോയ്സ് മുപ്പത് ആൺകുട്ടികളാണ് ഇൻ അനദർ ക്ലാസ് ദർ ആർ ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസ് എമങ് വിച്ച് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓഫ് ദം ആർ ബോയ്സ് അതിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണം ആൺകുട്ടികളാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ബീങ് ഗേൾസ് രണ്ടും പെൺകുട്ടികളാവാനുള്ള ചാൻസ് അപ്പോൾ അൻപത് ഇൻറ്റു അറുപതാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അത് ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഈ ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് മുകളിൽ എഴുതിയാൽ ആൻസറായി വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് രണ്ട് സംഗതികളടങ്ങിയ രണ്ട് കൂട്ടങ്ങളടങ്ങിയ അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമുക്ക് അവിടെ പഠിച്ച് ചെയ്യാനുള്ളത് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസ് അഥവാ സാധ്യതകളുടെ ഗണിതം എന്നുള്ള ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് എന്ന് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം